చెట్టు చేమలను కూల్చు తుపాను గడ్డి పరకను కదల్చగలదా అని తుకారం సొంత తుకారం పాడతారు కానీ దేశంలో ఇప్పుడు వచ్చిన ఆర్థిక సంక్షోభం ఇటు చిన్న వ్యాపారస్తులను ఉప పనులు చేసుకొని బతికే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పెద్ద పెద్ద పరిశ్రమల వరకు బడా వాణిజ్యవేత్తల వరకు అందరినీ కూడా అతలాకోతలం చేస్తున్నట్టుగా ఉంది ఇందులో ముఖ్యంగా ఎల్లంటి రాసన్ అంటే అర్బో తెలుగు వాళ్లకు బా ప్రపంచంలోనే ప్రసిద్ధి పొందిన సంస్థ ప్రత్యేకించి హైదరాబాద్లో మెట్రో అలాగే అమరావతిలో నిర్మాణాలు ఇట్లాంటివన్నీ కూడా కొన్ని చేయడం ద్వారా దగ్గర అయినటువంటిది కూడా జగన్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అమరావతిలో ఎలాంటి పనులు అవన్నీ కూడా నిలిపేశారు సమింపజేశారు మళ్ళీ నిర్ణయం తీసుకునే వరకు పని లేదు కాబట్టి వాళ్ళంతా వెళ్ళిపోయారు అప్పుడే ఎలాంటి దీని మీద కొంత అభ్యంతరం కూడా పెట్టింది చాలా చోట్ల మా పనులు ఆగిపోతున్నాయని వాళ్ళు మాట్లాడారు కానీ దానికి స్పందన లేదు ఎందుకంటే వాణిజ్యపరమైన షరతుల మేరకు ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆ తర్వాత మహారాష్ట్ర మహారాష్ట్రలో శివసేన కాంగ్రెస్ ఎన్సిపి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత పనులన్నీ ఆపేసి సమీక్ష చేయాలని నిర్ణయించింది అక్కడ ఎవరు రివర్స్ ఇలాంటి పదాలు వాడట్లేదు అది ఆర్థిక రాజధాని కాబట్టి శివసేన ప్రభుత్వంతో కూడా మంచిగా ఉండాలని ముఖేష్ అంబానీ ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా అప్పుడే కలుసుకుంటూ ఉన్నారు జగన్ చేసింది మటుకు ఇక్కడ రివర్స్ టెండరింగ్ సమీక్ష చాలా తప్పు అంటున్నారు కానీ మహారాష్ట్రలో హాయిగా జరుగుతుంది మహారాష్ట్రలో బుల్లెట్ ట్రైన్ ప్రాజెక్ట్ కానీ రత్నగిరి కానీ క్యారిడార్ కానీ కోస్టల్ క్యారిడార్ కానీ చాలా వాటిని ఆ ప్రభుత్వం ఉన్న ఫలాన్ని నిలిపేసింది నలభై ఏడు వేల కోట్ల రూపాయల విలువైన పనులు ఎల్లంటి చేస్తున్న ప్రాజెక్టులను ఆ ప్రభుత్వం ఆపేసింది దీనివల్ల ఏమైంది అంటే ఎల్లంటి వ్యాపారంలో పన్నెండు శాతం వరకు వాళ్ళ ఆర్డర్లు తగ్గిపోయాయి గత ఏడాది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో లక్ష డెబ్బై ఆరు వేల కోట్ల రూపాయల ఆర్డర్లు వచ్చినటువంటి ఆ కంపెనీకి ఇప్పటికీ ఎనభై తొమ్మిది వేల దగ్గరే ఉందట చివరి ఈ క్వార్టర్లో అంటే లాస్ట్ క్వార్టర్లో అయితే కనుక కేవలం రెండు వేల కోట్ల పనులు వచ్చాయి ఇంకా లక్ష కోట్లకు చేరుకోవడం చాలా కష్టమని వాళ్ళు అంటున్నారు అసలు దేశంలో పనులు ఇవన్నీ కూడా అంత బాగాలేవు ప్రభుత్వాలు ఇచ్చే ఆర్డర్లు ఎయిర్పోర్ట్లు మటుకే ఉన్నాయి ఇందులో కూడా అవన్నీ కో నత్త నడక నడుస్తున్నట్టుగా ఆ సంస్థ ప్రతినిధులు చెబుతున్నారు మనకు తెలుసు బ్యాంకులు దివాళ తీసినప్పుడు ఎక్కువ రుణాలు ఇన్ఫ్రా కంపెనీలకు ఇవ్వటం విజయ్ మాల్య లాంటి వాళ్ళు లేకపోతే జిఎంఆర్ లాంటివి కూడా అప్పుల సమస్యలు ఎదుర్కోవడం ఇదంతా ఇప్పుడు ఎలాంటివి కూడా అంటే ప్రభుత్వ రంగం ప్రభుత్వం ఇచ్చే అప్పులు ప్రభుత్వ ఆర్డర్లే ఈ ప్రైవేట్ కంపెనీలను కు ప్రధానంగా పనిచేస్తున్నాయి అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది అంటే ప్ర ప్రభుత్వం చేయదు వ్యాపారం ప్రభుత్వం పని కాదు ఇవన్నీ ఎన్ని మాటలు చెప్పినా ఆచరణలో జరుగుతుంది ఏంటి ఒక ఎయిర్పోర్టు ఒక నగరము ఒక రోడ్డు ఒక టోల్ గేట్ ఇవన్నీ కూడా ప్రభుత్వం ఇష్టం ఉంది ఇది ప్రభుత్వమే నిర్వహిస్తే ప్రజలకు వస్తుంది కనీసం అవినీతి లాభ నష్టాలు ఏమున్నా కానీ ఇక్కడ షరతులు వాళ్ళవి హక్కులు వాళ్ళవి అప్పులు కూడా వాళ్ళకి బ్యాంకులు అప్పులు ఇచ్చి వాళ్ళు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏమంటారు భూసేకరణ ఇవన్నీ లేట్ అయింది కాబట్టి మా ప్రాజెక్ట్ నడవలేదు కాబట్టి మేము బ్యాంకులకు అప్పు కట్టలేకపోయామంటారు అంటే బ్యాంకులు కూడా దెబ్బతింటాయి రెండు రకాలుగా గోడ దెబ్బ చెంప దెబ్బలాగా సరే అదంతా అలా ఉంచితే ఎల్లంటే ఇప్పుడు ఏపీ తర్వాత వెంటనే మహారాష్ట్రలో ఇట్లాంటి పరిస్థితిని ఎదుర్కోవటం అన్నది ఇప్పుడు వాళ్ళు లక్ష కోట్లు చేరుకోవడం కూడా కష్టమేమో అంటే కాదు కాదు మేము ఎలాగో కవర్ చేసుకుంటామని ఒక మాట అంటున్నారు కానీ మొత్తం మీద ఎల్లంటీకి ఇలాంటి పరిస్థితి రావడము దాంట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సమీక్షలు దానికి కారణం కావటం ఆసక్తికరమైనది తెలుసుకోదగిన విషయం కూడా ఇప్పుడు అమరావతికి సంబంధించి శాసనసభలో తెలుగుదేశం సభ్యుడు స్పష్టత ఇవ్వాలి అంటే మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ రైతుల మేలు కోసం చర్యలు తీసుకుంటున్నాం నిర్మాణాలు పూర్తి చేస్తామని చెప్పారు ఆయన అంటే అమరావతి అన్నారా లేదా కానీ రాజధాని అన్నారు జగన్ అంతకుముందే చెప్పున్నారు ముఖ్యమంత్రి హోదాలో కాబట్టి అమరావతి అనేది ఆగిపోలేదు కొనసాగుతుంది అనేది మటుకు అర్థమవుతుంది కానీ అది ఎలాంటి చేతుల్లో ఉండదేమో ఉండదు ప్రభుత్వమే చిన్న చిన్న కాంట్రాక్టర్ల ద్వారా ఆ పనులు పూర్తి చేస్తుందేమో అని అనిపిస్తుంది